大家好，我是大伟。经常一寸，寿长十年，这句话很多朋友们都听过。但是啊，你要问他，我们身体当中那么多条筋，哪条筋是最重要的？他的回答肯定是不知道。其实我来告诉大家答案：我们身体当中的筋啊，最重要的一条就是在于我们的腿上。这条筋啊，是身体当中最重要的，也是最长的，但是也是最难拉开的一条筋。这个腿上的筋啊，它其实很有讲究的啊。咱们说一个人啊，老不老？你别看他的脸上，别看他的容颜，你得看他的双腿。一个人如果说双腿开始出问题了，那么他的身体当中的衰老速度啊就会加快。如果一个人啊，他腿啊是一个常青树，腿上常年是腿脚有力，那么他的身体啊一定是健健康康的。所以呢。想要长寿，想要健康，我们最重要的就是把我们腿上的这条筋啊，给它拉开。但是这根筋啊，它很多人说不会拉，太难拉了。没有关系，今天我教给大家这个动作，一个动作轻松把你的腿上的经络完全的打开，而且啊，轻松省事不费力。这个动作非常的宝贵，所以希望大家把视频收藏下来，并且转发给身边的朋友和家人。如果说跟着我做完感觉有用的啊，在评论区下方打上“有用”两个字，你的这两个字啊，会帮助更多的人。好了，我们来看一下。下这个动作怎么去做？现在呢，来给大家讲一下动作。这个动作非常的简单，但是啊，它的发力啊是很有技巧、很有讲究的啊。我们先讲一下这个动作的架子啊，先把我们腿啊像这样敲起来，然后用我们这个脚、这个脚的脚踝啊贴住另一条腿的一个正面啊，就这样把这个姿势先摆好。然后呢，我们首先第一点是要做什么呢？把我们的腿啊向下压啊，一边压一边晃，就这样啊。非常的简单啊，手往下啊，连绵不断的啊，给它压啊，力量不要大，轻轻的压。为什么呢？这个啊叫松胯，先把胯给它松开来啊。你这胯一松开来以后，你这个腿啊才能灵活。不然很多人啊，他说他的胯像一个铁块一样，都快生锈了啊，关节里面。所以呢，我们每天先松胯啊，松上一个五十下到一百下，胯先松开啊。胯松开以后呢，我们开始做这个动作啊。非常简单啊！你看我这个手啊，要整个手掌啊，你看压住我们的这个整个脚的脚面，你看就这样环抱住。另一个手掌呢，推着我们的一个脚跟啊，推着我们脚跟，先把这个姿势啊给摆好。你看手搭在我脚跟，这个手呢贴用手掌啊贴住我们整个脚啊，这个脚底啊，就这样把姿势摆好。摆好这个姿势以后，大家注意看啊，我这个手啊形成一个看螺旋的力。把这个脚啊一扳啊，把我们的小腿啊是不是都拉到了？拉到以后，你看螺旋的力再往回推啊，发完一个螺旋的力还要再往回抱啊，你看这样一拉一推，方向是向这的。那你们去做这个动作，你能感觉出来，往回拉往回推的时候，你会明显的感觉我们腿部的筋啊给拉开了啊。再给大家看一下啊。它这个动作很简单，但是你找不到这个发力的要点，就很难达到这个动作的精髓啊！你看手抱住啊，环抱住以后呢，一拉一推，推的时候是往外啊，你看，走啊，这个力就打开来了。好，保持啊，十秒钟到十五秒钟，忍受这种酸酸胀胀被牵拉的感觉。好，拉开来以后，我们继续啊，把我们的胯给松开啊。就这样推，那、啊、就这样推，非常轻松啊！先把胯给松开，松完五十下到一百下以后，自己看啊，就推的时候啊，感觉没有那么明显了，感觉很舒服。我们再把这个手啊抱着我们的脚底，这个手推着啊，往外去推，好，就这样，好，保持十秒钟啊。做完两组，一般来说就够了。然后腿活动一下，你会感觉啊，腿上有一些酸酸的、胀胀的感觉，没有关系。过一会儿，你这个腿腹啊就会非常的舒服啊。同时呢，过一会儿以后，你两个腿啊来回的，你看就这样活动一下，你会明显的发现我们拉过的这条腿啊是非常的轻松的啊。我们再把这条腿啊来演示一下，你看同样敲起来啊，你会发现啊，我的呃可能我的右腿和左腿啊敲的角度不一样，为什么呢？因为某些筋啊它更紧张了。我们不用管它，我们依然哎给这个地方胯部先松一松，啊。先松一松胯，你看就这样轻轻的推啊，让腿在摇啊，把这个胯给它松开来。好，胯松开来以后呢，依然呢，你看这个手，你看拖着我这个脚底，那个手啊，你看推着脚跟啊，往上一旋转，往外一拉，你看一旋转一拉啊，就这样看，注意看我的发力啊，看到没有啊？一旋转一拉，保持十五到二十秒钟。好，做完了以后。再反复推一次。
再拉一次啊。一般来说，做个两组这个动作啊就结束了。那么做完以后啊，然后我们休息一会儿，站起来走走路，你会发现这个腿啊是真的是非常的轻松。这个动作每天你都可以去做，你会发现越做啊，这个腿部的气血循环代谢就越好，这个筋啊也会变得越来越松，越来越有弹性。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我希望大家把这个视频啊收藏下来，同时转发给身边的朋友和家人。那么没有关注的，关注我一波，我是大伟，在别人那里可能是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。感谢大家观看，谢谢大家。
大家好，我是大伟。古人说啊，经常一寸，寿延十年。这句话有没有道理呢？其实这句话，即便是放在今天，也是非常有道理的。为什么这么说呢？因为首先啊，我们要先了解什么是经。精是什么？精它其实啊，我们古人啊，对于我们身体的一个统称，比如说我们的肌肉是精，我们的筋膜是精啊，我们的血管、我们的神经都属于精的范畴。所以呢，所谓的“精长一寸”啊，并不是说真的要把它拉得多长，而是说你的精它的一个延展性有多好。给大家做一个最简单的一个比方啊，就是说你看小孩子。他的这个手，你看手指啊，你给他往后去掰啊，他一般来说啊，很轻易的就能把他的手指啊掰在啊靠后的位置。而很多成年人啊，随着年纪的增长啊，身体啊逐渐的老化和弱化以后啊，他这个筋啊就会变得非常的硬。不仅是硬，最重要的是什么呢？它没有弹性了。就像这个皮筋啊，它放在这个露天当中啊，风吹日晒，上面啊它就没有弹性，一拉它很可能啊就崩断了。所以。我们所谓的“筋长一寸”啊，实际上啊，指的是让我们的筋啊更有韧性。这个筋啊，一旦具备了韧性以后，它才能支配起我们身体的弹跳啊、走路啊、跑步啊，让我们的身体当中的经络变好，让我们的气血循环变通顺。所以呢，经常拉拉筋准没错。那么有些朋友会问了，大伟啊，你有没有什么好的动作推荐？哎，真的是有啊！今天给大家教一个非常不一般的动作，这个动作啊，拉筋效果可以说是非常好，大家每天啊就练一练，通过这个拉筋啊，让自己的身体越来越健康，气血循环代谢越来越好啊，身体啊越来越长寿。好了，我们来讲一下这个动作啊怎么去做。那么做完以后感觉有用的啊，一定要在评论区下方打上“有用”两个字。这个动作啊非常的简单，咱们只需要把双脚脚跟啊给它并拢。然后呢，夹臀，收小腹，然后整个身体啊，先保持直立，然后我们把一个手呢往上去伸，一个手啊往下去撑啊，就这样形成一个对向的一个拉力啊。手在上面呢，就是这个手呢，一定要想着办法去往上。那下面这个手呢，一定要想着方法去往下，它形成一个对向的拉力。大家可以跟我一起做一下啊。那咱们做的时候，还有一个非常重要的点啊，就是手掌啊，一个手手掌是朝着天的啊，千万不能说是指尖朝天，手掌朝天，还有一个是手掌朝地啊。咱们就这样，看，一，去撑。好，尽量做的时候把手指并拢，把我们的指尖啊伸直啊，手指伸直，然后手掌啊一个手是往上拉，一个手往下拉。好，我们撑上一个十五到二十秒，再换手啊。做完以后啊，手掌会感觉热热的、胀胀的，有一些微微麻的感觉啊，都是正常的啊。然后我们再来看，把姿势摆好，开始撑。看我的手掌，一手向上，一手向下啊。就这样，啊，保持住，好，好，再来，做完以后再来。我们正常的话啊，是左右算一次，一般是做上一个三次左右啊，就慢慢的来回去撑。一次呢，就是保持一个十秒到十五秒钟，啊，做的时候啊，眼睛看前方。好，我们就这样去撑。撑完以后啊，手上有感觉了，就证明你这个动作啊做的到位了啊。所以呢，每天没事的时候啊，咱们就把这个动作啊去练一练，练完以后啊，你会发现啊，真的是非常舒服。好了，今天的视频啊就分享到这里了，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们都听过一句话啊，叫做“筋长一寸，寿长十年”。这句话很多人都误解了，就认为每天只要自己啊多拉拉筋啊，那自己的寿命啊就会很长很长。其实呢，都是误解这句话了。这句话想表达的意思啊，就是说我们日常当中啊，只要多拉筋。保证我们筋啊、筋膜，包括我们的肌肉的一个健康程度，就能让我们的健康往后再走十年。你会发现啊，这个小孩子，他们的身体的柔韧性非常好，而且呢。活力啊十足，气血旺盛。他们啊，即便不拉筋啊，他们的身体的柔软程度啊也会很高，会比成年人要好得多。这就是因为他们的筋啊非常的柔软，很有韧性
。我们其实长大了以后啊，成年了啊，包括进入到中年、老年，也要保持这个精的韧性。筋的韧性是怎么来呢？它不仅仅啊是让我们每天拉筋啊，让筋变得更长啊，让它变柔软。同样呢，它要像一个皮筋一样，你把它拉出去以后，它能快速的弹回来。这个呢就是筋的韧性。所以呢，我们很多人啊方向是走错了一半。不仅我们要追求我们的筋啊，它能拉长，同样它韧性也要好。这样的话，代表着你的肌肉、你的骨骼、你的这个筋膜，包括你的气血循环，都是在一个非常好的状态。今天我教给大家一个动作，这个动作啊，就是可以帮助你拉筋啊，增加我们筋的一个韧性，让你的身体啊，气血循环状态都能在一个非常好的一个状态，让你的健康啊更持久。好了，咱们把这个视频啊收藏下来，以免以后啊不小心一划走找不到，那就麻烦了。我们现在来讲一下这个动作怎么去做。这个动作啊非常简单，也是道家非常经典的一个长寿功。我们首先啊，双手合十。然后呢，身体坐直啊，把手置于胸前，想象啊，我们在胸前画一个大的圆圈。大家注意看啊，在画的时候，当然是有一个门槛，什么呢？我们手一定要时时刻刻的合在一起。大家注意看啊，看，先移到我们的最右侧，然后顺着最右侧啊这个点，这个劲不要松，然后往上去移，移移到你的顶端打不开了，再慢慢的往左啊，然后再慢慢往下。啊，然后再慢慢的回啊，大家注意看啊，这个动作的精华是哪呢？首先，我先在右侧固定一个力，在这个力啊没有消散的时候啊，同时顺着往右往上啊，到你的顶端，再开始往左，到左边极限的时候呢，啊，这个力还是不能松，力一松，这个人就软了，对不对？力一直保持往左，再往下啊，然后再回。它可以全方位的把我们的筋筋膜，包括我们的气血循环给打开来啊，让我们在做完以后啊，甚至有一种啊这个气血往手上冲、啊、往头上冲的感觉，非常舒服啊。你看，我们先做一个什么呢？啊，这个啊，从右到左啊，然后呢，我们再你看，从左往上，好啊，再到右往下啊，再回啊。就是从右到左，你看，转过来啊，身体是不动的啊，然后再从左到右。很多人在做这个动作的时候啊，他明显的能感觉到什么啊？虽然我们身体没动，我们后背甚至没动，但是你做这个动作，它就能神奇的带动你整个后背。带动你手上的经络，带动你的脖子啊，所以你别看就这么简单的绕一圈，它带动的肌肉啊非常多，可以说是三百六十度没有死角的把身上的肌肉啊都走一遍。好了，我们做完了一个啊这个大圈，对吧？画了两个大圈以后，我们还有一个小圈，小圈怎么做呢？大家注意看啊啊。我们这啊，手你看，先往左，还是一样的姿势啊，手先往左啊，画个小圈，然后往下翻，你看翻过来，然后往右，往上，再回啊，注意看，先，然后现在呢，往右，好，然后翻下去，手掌一翻，还是往右侧指啊，你看这个力量都没有松，往左到极限，再往上翻下来，再回啊，这个动作是什么呢？一个小圈带动的是我们手上面的一个经络啊，刺激的是我们手上，所以呢，我们是大圈做上一个五遍，那顺时针、逆时针做完了以后算一次，然后连续做五次，做完了以后呢，我们小的也一样的五遍，一、二、三啊，你看回啊，再来啊，回好，这算一下，然后再来第二下，好，回。再来啊，这个是第二下，啊，随着你的做完以后啊，你会发现这个手腕、手后背啊、肩颈啊、浑身啊往上走的这个筋啊、经络、气血都被打通了，这就是这个动作的一个妙处。你学会了吗？啊，记得把这个动作啊分享给身边的家人、朋友啊，这个有需要的人，这个动作真的非常好，建议大家一定要把它收藏下来。我是大为，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。